हाय हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर मामाज एंड मॉमीज तलारंदोई मामा ने कार्यक्रम की स्वागतम सुस्वागतम यस सो प्रपंचव्याप्त तुम्बई रे देश विंटी मन तेलू आत्मीय मामाज एंड मामीज अंदर की मरुखार तलारंदोई मामा कार्यक्रम स्वातंत्रेजेस्तूं अंड अलाजुक का स्पेषल इंटरव्यू तो मे मुकान मंच अवगाहन कार्यक्रम तो मे मुक जन इन ईडिया जीवता मार्चे अटार का चिया को मंदिर हृदया वे अड़ तो स्टार्ट आ प्रयाणमु कोई वेल लक्षल मंद जीवता वेपिंदी वालू अ अंदर वालू स्टार्ट इलां स्वार्थ लेकु इला आशंक मंच कार्यक्रम स्टार्ट जनम अदे ग्रेस कैंसर फौशन द फौडर आफ् ग्रेस कैंसर फौशन ना डाक्टर चाबु सुंकवलिगार मन तेल एनआरए रेडियो तो माटा की सिद्ध उ मं मं कार्यक्रम स्टार्ट इपड़ो रेवे पदमूड़ो स्टार्ट ग्रेस कैंसर फौशन इंतिंत वटुड़ताई अंत मोन्ड वरकू मन इंडिया के परमित ग्रेस कैंसर फौशन विश्वव्याप्तमें विश्वव्याप्तमें दीन वन उठी कृषि एंटी पटुदल एकाग्रता एवरी निर्विराम निर्विराम कृषि एवरदी दीन गुरी मन तेजकने प्रयत्न चाहे तेज मुझे डाक्टर चाबू सुंकवल्ली गार हृदयपूर्वक एनआरए रेडियो की स्वागत सुस्वागत गुड ईवनिंग डाक्टर चाबू सुंकवल्ली गुड ईवनिंग सर हलो सर गुड ईवनिंग अंडी हलो सर सर नाट विन इपड़ ओके सर इन चूँ चाबू गार इन ना वाइस क्लीयर का हेलो हेलो हलो हलो सर इपड़ ओके ना ओके सो डाक्टर गार मलोसार का मैं रिंग डाक्टर गार डाक्टर गार सो ई रोज ग्रेस कैंसर फौशन गुरी मैं बोतना वीलुस कार्यक्रम मलोसार डाक्टर गारे का प्रयत्न चाहे हलो 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 सो इध प्रपंचव्याप्त फाइव के अंड टेन के रन कार्यक्रम वीलु निर्वहित ग्लोबल ग्रेस हेल्थ अने टाइन तो और विनूतम कार्यक्रम वील चपटबो मर दीन वनकाल एंतमने प्रयत्न चाहा डाक्टर चाबूगार वाट्स का अट्लीस्ट वाट्स कॉल कल वाइस का हेलो हेलो डॉक्टर गरु या बहुत नन्हे पड़ो ये पड़ो बहुत नन्हे सर यस या ये पड़ो फोर जी नंडी फाइव जी कॉस्ट निकाल सर मध्य मध्य लो ये बनाओ एडजस्ट का वाल्स निकाल सर ओके ओके सर हेलो उन्नर सर नन बहुत नन्हे नंडी वांडरफुल सर वांडरफुल मेरे पड़ो बाव उन्नर सर मेर बाव उन्नते ने कोनी कोट � डाक्टर चाबूगार सर ने मुझे प्रोफैल प्रोफैल चूड़क मुझे डाक्टर चाबाब चाबूगारेअ बट प्रोफैल चूस तरह चाबू एम का आये चाल गोपू दुराबाबू अ सर ने सर ईद गिनी बुक् आफ् रिकॉर्ड वन लिंक आफ् बुक् आफ् रिकॉर्ड अंड को मंद की प्रयोजन और चिना आलोचन 
ఎవరన్నారు సార్ ఒక చిన్న ఆలోచన జీవితాన్ని చేంజ్ చేస్తుంది అని కానీ ఈరోజు కొన్ని లక్షల మంది జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతున్నారు సార్ నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ గ్రేస్ క్యాన్సర్ ఫౌండేషన్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మహేష్ గారు నాకు కూడా సార్ సార్ ఇప్పుడు మంచి మంచి డాక్టర్స్ అనగానే ఈ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెద్ద పెద్ద కార్లు కనబడతాయి ఏదైనా రోడ్డు మీద ఒక పెద్ద కారు కనబడిందంటే వెనకాల డెఫినెట్గా ప్లేస్ గుర్తుంటుంది ఏదైనా ఒక బంజారా హిల్స్ జూబ్లీ హిల్స్ అటువంటి ప్రాంతంలో ఏదైనా ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ అనిపించిందంటే అది ఖచ్చితంగా డాక్టర్ బిల్డింగే అయి ఉంటుంది ఇవన్నీ వదిలిపెట్టేసి ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఖాళీ ఒక సమాజ సేవ చేయాలి అని చెప్పేసి ఎవరికి రానటువంటి ఆలోచన ఎవరు కూడా ముందుకు రానటువంటి సందర్భంలో మీరెందుకు సార్ ఈ గ్రేస్ క్యాన్సర్ ఫౌండేషన్ స్టార్ట్ చేశారు మీరే ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు లేదండి మహేష్ గారు ఇది ఒక ఈ క్యాన్సర్ అనేటువంటిది ఒక పెద్ద మహమ్మారి మన అందరికీ తెలుసు చాలా పెద్ద సమస్య సముద్రం లాంటిది సార్ దీంట్లో ఒక డ్రాప్ మనది నేను అనుకుంటాను నేదో చాలా ఎక్కువ చేస్తానని అనుకు భావించను కానీ ఎవ్రీ డ్రాప్ కౌంట్స్ అని కూడా నేను నమ్ముతాను సో మీకు చెప్పాలంటే మీరు అడిగారు కదా అసలు ఎందుకు స్టార్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు నా ప్రాక్టీస్ లో నేను చూసేది ఏంటంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ పేషెంట్స్ మా దగ్గరికి అడ్వాన్స్ స్టేజ్ లో వస్తున్నారు అంటే లేట్ స్టేజ్ లో వస్తున్నారు అప్పుడు మనం క్యూర్ చేయలేము రిజల్ట్స్ బాగా ఉండవు సో అందుకు వై డోంట్ బి వాట్ కెన్ బి డూ అసలు ఎందుకు ఎందుకంటే ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్పాలి మీకు చెప్పండి సార్ ప్లీజ్ చెప్పండి సార్ నేను నాకు అర్లీ స్టేజ్ ఆఫ్ మై కెరియర్ లో అంటే రెండు వేల ఎనిమిది తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఒక థర్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ మనిషి అనమాట మహేష్ అని ఒక ఆయన ఓరల్ క్యాన్సర్ తో వచ్చాడు అంటే టొబాకో చూయింగ్ తను పది సంవత్సరాల వయసు నుంచి స్టార్ట్ చేశాడు అంటే ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు ఆయన పొగాక నవ్వుతూ వచ్చాడు సో అడ్వాన్స్డ్ ఓరల్ క్యాన్సర్ తో మా దగ్గరికి వచ్చాడు అనమాట సో అతనికి ముగ్గురు చిన్న పిల్లలు సో సర్జరీ చేసాం బాగుంటాడు అనుకున్నాం కానీ వితిన్ త్రీ మంత్స్ లో ఆయనకి జబ్బు తిరగబడింది సో ఆ టైంలో ఫ్యామిలీ పరిస్థితి ఎట్లా ఉందంటే ఒక కుటుంబం అంటే మనిషితో పాటు కుటుంబం అంతా కూడా చిన్న బెనం అయిపోతుంది జబ్బుతో స్మాల్ చిల్డ్రన్ ఆయన చనిపోతే ఆయన బాడీ తీసుకుని వెళ్ళడానికి కూడా వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేవు ఓకే సో అంటే నాకు అప్పుడు చలించింది ఏంటి అంటే ఇది ప్రివెంటబుల్ క్యాన్సర్ ఇది అలవాటు ముందుగానే మనం కొంచెం సరైన అవగాహన ఉంటే ప్రివెంట్ చేయొచ్చు ఒకవేళ ప్రివెంట్ కాలేదు అనుకున్నా కూడా అర్లీగా డిటెక్ట్ చేస్తే పూర్తిగా నయం చేయొచ్చు అంటే ఇంత ఒక మొత్తం ఫ్యామిలీ అంతా కూడా బ్రోక్ అయింది కదా ఈ పరిస్థితి వల్ల అని చెప్పి ఆ యొక్క అది కొంచెం ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట అంటే నా హార్ట్ మీద మూవ్ చేసింది చలించింది ఓకే సో దాని తర్వాత కొంచెం లైక్ మైండెడ్ డాక్టర్స్ మరి ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ సుజాత్ రావు గారు అంతా కలిసి మేము మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి క్యాన్సర్ లో ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ ఒకటి అయితే ల్యాక్ ఆఫ్ యాక్సెస్ టు స్క్రీనింగ్ అంటే అర్లీ డిటెక్షన్ కి స్క్రీనింగ్ యాక్సెస్ అనేది లేదు రెండు మనం అట్లీస్ట్ సాల్వ్ చేయగలిగితే దీని ఎంతో కొంత మనం ఇంప్రూవ్ చేయగలిగే ప్రాబ్లమ్ అన్న ఉద్దేశంతోనే ఇక ఫౌండేషన్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఓకే వండర్ఫుల్ సార్ సో దీని వెనకాలో సో ఉన్నారనమాట ప్రమీల రాణి గారు అండ్ ఐపీఎస్ గారు వండర్ఫుల్ సార్ అంటే జనరల్ గా వైఫ్ హస్బెండ్ ఒక విషయం చెప్తే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో వైఫ్ ఎందుకు లేండి మీరు చేస్తున్నారు కదా అని కానీ మేడం కూడా మీతో సహకరిస్తున్నారు చూడండి సార్ దట్ ఈస్ రియలీ వండర్ఫుల్ సార్ వండర్ఫుల్ అంటే మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ కాదండి ఆమె సహకారం చేయకపోతే నాకు చాలా ప్రాబ్లం ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ పిల్లలు కూడా ఇక వీకెండ్స్ క్యాంప్స్ కి రావడము కలిసి ఉండటం వల్ల కొంతవరకు మాకు గిల్టీ ఫీలింగ్ కూడా లేదు అంటే మనం వాళ్ళ టైం ఇవ్వలేకపోతున్నాము ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేయలేకపోతున్నాం వర్క్ లైఫ్ అనేది ఆ యొక్క గిల్టీ లేకుండా కొంతవరకు వాళ్ళు కూడా దీంట్లో పాట అవడం అనేది అడ్వాంటేజ్ గా మారింది ఓకే యా అయితే మొన్న మీరు చెప్పినట్టుగానే మొన్న రీసెంట్ గా ఒక స్టోరీ అనమాట వాళ్ళు యుఎస్ లో ఉంటారు సడన్ గా వాళ్ళ మదర్కి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అని చెప్పేసి తెలిసింది తెలవగానే ఇమ్మేట్ గా పాపం వాళ్ళు హడావుడిగా ఇక్కడికి రావడము కొన్ని కొన్ని హాస్పిటల్స్ లో చూపించుకోవడము కాసేపు ఇక్కడే ఉండేసి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఇలా అంటే చాలా ఇబ్బంది పడ్డ సందర్భాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏమో ఇక్కడ ఏం చేయలేనటువంటి పరిస్థితి సర్వ్ చేయలేనటువంటి పరిస్థితి లాస్ట్ మూమెంట్ లో కూడా 
మళ్ళీ వాళ్ళు ఫ్లైట్ టికెట్ తీసుకొని రావడము ఇక్కడ కొద్ది రోజులు ఉండడము మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళడము ఉద్యోగ రీత్యా ఇలాంటి చాలా ఇబ్బందులు వచ్చేసాయి అయితే మీరన్నట్టుగా ఇప్పుడు ఈ దీన్ని ముందుగానే అంటే ఎలాంటి లక్షణాలు అంటే ఇప్పుడు క్యాన్సర్ అంటే అన్ని రకాల క్యాన్సర్లు ఉంటాయి ఒక క్యాన్సర్ అంటే ఒకే రకమైన కాదు కదా సార్ సో ఇప్పుడు ఈ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లో మనకి ఏం తెలిసిపోద్ది బాడీలో ఉన్నటువంటి ఎక్కడ క్యాన్సర్ ఉంది ఆ విషయం తెలుసుద్దా లేకుంటే ఒక్కొక్క దానికి సపరేట్గా చేయించాలా అది చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారు మహేష్ గారు అంటే ఇప్పుడు క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ అనేటువంటిది మోస్ట్ కామన్ క్యాన్సర్స్ గా చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు మన బాడీలో సుమారుగా ఒక వందకు పైగా క్యాన్సర్ రకాలు ఉంటాయి ఓకే కానీ ఒక సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ క్యాన్సర్స్ అనేటువంటిది ఒక ఐదారే ఉంటాయి ఓకే సో మనము ఇవి కామన్ క్యాన్సర్స్ గా స్క్రీనింగ్ చేస్తాం అంటే పబ్లిక్ హెల్త్ ఇంపార్టెన్స్ ఉండి ఏది మోస్ట్ కామన్ గా ఎక్కువ ఇన్సిడెన్స్ ఉంటుందో వాటిని అర్లీ డిటెక్షన్ కోసం స్క్రీనింగ్ చేస్తాం అనమాట అంటే స్క్రీనింగ్ అంటే ఏంటంటే బేసిక్ గా వరకు చెప్పాలంటే జబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి స్క్రీనింగ్ చేయం జబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి ఏదైనా టెస్టులు చేస్తే దాన్ని డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ అంటాం ఓకే సో ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ లేకుండా నేను బాగానే ఉన్నాను అనుకున్న వాళ్ళకి చేసేటువంటి టెస్ట్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అంటాం సో దాన్ని మీరు అడిగినట్టుగా ఇప్పుడు దేని దేనికి చేస్తాము ఒక్కొక్క జబ్బుకి ఒకటి ఉంటుందా లేదా అన్నిటికి కలిపి చేస్తామా అంటే డెఫినెట్ గా అన్నిటికి కలిపి ఒక టెస్ట్ అనేది ఇంతవరకు అందుబాటులో లేదు ప్రపంచంలో దీని గురించి చాలా రిసర్చ్ నడుస్తుంది కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మరి మాలిక్యులర్ టెస్టింగ్ అంటే జెనెటిక్ టెస్టింగ్ ద్వారా మనం ఐడెంటిఫై చేసే రోజులు దగ్గరలోనే ఉన్నాయి కానీ ఈ రోజుకి బట్టి ఇప్పుడు ఆడవారిలో రొమ్ము క్యాన్సర్ సర్వసాధారణం రెండోదిగా గర్భాశయ ముఖ ద్వారా క్యాన్సర్ అంటే సర్వేకల్ క్యాన్సర్ అంటాం తర్వాత నోటి క్యాన్సర్ పేగు క్యాన్సర్ ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ ఇవి సర్వసాధారణంగా ఉంటాయి సో వీటికి టాప్ ఫైవ్ క్యాన్సర్స్ మనం చూసుకుంటే లంగ్ కానివ్వండి బ్రెస్ట్ కానివ్వండి నాలిక గానీ నోటి క్యాన్సర్ కానివ్వండి లేకుంటే గర్భాశయపు ముఖ ద్వారా క్యాన్సర్ కానివ్వండి వీటన్నిటిని ఈ టాప్ ఫైవ్ క్యాన్సర్స్ ఇవి వీటిని ఈజీగానే మనం ముందస్లో కనుగొనడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఓకే దానికి స్క్రీన్ టెస్ట్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉందనుకోండి నలభై సంవత్సరాలు పైబడిన వాళ్ళు మామోగ్రఫీ అనేది చేస్తాం ఇక మన ఈ మొబైల్ స్క్రీన్ బస్ లో మామోగ్రఫీ మషిన్ ఉంటుంది సో వీళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు నేను బాగానే ఉన్నాను అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఫార్టీ ఇయర్స్ పైబడిన వాళ్ళు కంపల్సరీగా యాన్యువల్ గా చేయించుకోవాలి లేకపోతే అట్లీస్ట్ వన్ సిక్స్ టూ ఇయర్స్ అన్నా ఈ మామోగ్రఫీ చేయించుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఎన్ఆర్ఐస్ యూజువల్ గా యుఎస్ లో వీళ్ళు చూస్తుంటారు వాళ్ళు అంటే గవర్నమెంట్ పాలసీ ఉంది స్క్రీనింగ్ పీరియడ్ గా చేయించుకోవటం బట్ ఇండియన్ కాంటెక్స్ లో స్క్రీనింగ్ అనేటువంటిది ఈవెన్ ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళు కూడా చేయించుకోరు ఓకే సో ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కి మామోగ్రఫీ ఉంది అట్లానే ట్యాప్ స్మియర్ అనేటువంటి సింపుల్ టెస్ట్ సర్వేకల్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ కోసం దోహద ఉపయోగపడుతుంది అలాగనే మరి ఓవరల్ ఎగ్జామినేషన్ కావచ్చు నోట్ క్యాన్సర్ సంబంధించి ఇట్లా బేసిక్ కొన్ని టెస్ట్లు మనం వాళ్ళ ఎద్దకే వెళ్ళి అంటే నేను చేసే పని ఏంటంటే మారుమూల ప్రాంతాలకి గ్రామీణ ప్రాంతాలకి మన మొబైల్ బస్ ద్వారా టీమ్ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు మాకు ఇదేమి ఇంపార్టెన్స్ కాదు అని వాళ్ళు అనుకున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళని మనము మోటివేట్ చేసి ఇది మీకు ప్రయోజనం అని చెప్పి వాళ్ళ మీద మనం వాళ్ళకి టెస్ట్లు చేసి వాళ్ళకి రియాక్షన్ ఇస్తున్నాం ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ అయితే ఇక్కడ ఒకటి యాడ్ చేస్తాను సార్ ఇప్పుడు మొన్న ఒక అతను సార్ మా ఇంటి పక్కన ఉంటాడు ఆయన అరవై ఐదు సంవత్సరాలు సిగర సిగరెట్ అలవాటు లేదు మందు అలవాటు లేదు డైలీ ఒక ఐదు నుండి ఏడు కిలోమీటర్లు నడుస్తాడు చక్కగా యోగా చేస్తాడు రిటైర్మెంట్ అయిపోయింది పిల్లలందరూ కూడా మంచిగా యుఎస్లో సెటిల్ అయ్యారు అయితే ఎలాంటి అలవాట్లు లేవు చాలా మంచి అంటే ఫుడ్ కూడా వే ఎక్కువ వెయిట్ కూడా లేదు మితంగా ఫుడ్ తీసుకోవడం ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ లేవడం వాకింగ్ చేసుకోవడం యోగా చేయడం ఇవన్నీ అన్నప్పుడు అరే జనరల్గా క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అటువంటి జనరల్గా రాదు ఎందుకంటే ఒక మనిషి పరిపూర్ణంగా ఆరోగ్యంగా వంతంగా ఉన్నప్పుడు ఆయనకు బీపీ లేదు షుగర్ లేదు థైరాయిడ్ లేదు కొలెస్ట్రాల్ లేదు ఏదీ లేదు కంప్లీట్గా ఈజ్ అ పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్ అదే సడన్గా అనుకోకుండా ఈ మెడ దగ్గర ఒక చిన్న కురుపు లాంటిది అయింది ఆ కురుపు కొంచెం 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 పెద్దగా అయిపోయింది నొప్పి కూడా ఏం లేదు సరే ఇది పెద్దగా అవుతుంది కదా ఏంటి అని ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే అతను సజెస్ట్ చేశాడు అనమాట ఈ డాక్టర్ని కలవండి అని తర్వాత డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే అది చాలా రేర్ క్యాన్సర్లో మెన
అంటే ఇలా అందరు ఆరోగ్యంగా వంతంగా ఉన్నప్పుడు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ చేయించుకోవాలి అని అను అంటే వాళ్ళకు కూడా తెలియదు పాపం సో అలాంటప్పుడు అలాంటప్పుడు మరి మీరు ఆరోగ్యవంతుల దగ్గర ఉన్నప్పుడు మీరు ఎలా ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళని ఎస్ ఎస్ జన ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది చాలా అన్ఫార్చునేట్ ఎందుకంటే అది మెలనోమా అంటారు స్కిన్ క్యాన్సర్ అది ఓకే సో అది ఆల్రెడీ స్ప్రెడ్ అయి ఉంది అలాంటి డయాగ్నోస్ అయ్యి అప్పటికే పోండి చాలా రోజులు చూసుకుంటున్నారు కానీ నొప్పి లేదు కదా అని ఇగ్నోర్ చేశారు సో ఇప్పుడు క్యాన్సర్ లో మరి లేట్ గా వస్తున్నారు అంటే కారణం ఏంటంటే ఇనిషియల్ ఫేసెస్ లో నొప్పి ఉండదు క్యాన్సర్ లో ఓకే అది వేరే ఆర్గన్ స్ప్రెడ్ అయ్యి అక్కడ నరుసుని అది తిన్న తర్వాతనే నొప్పి వస్తుంది ఓకే సో కాబట్టి అర్లీ స్టేజెస్ లో సిమ్టమ్స్ ఏ ఉండవు చాలా వరకు ఓకే సో అందువల్లనే ఏ సిమ్టమ్స్ లేనన్న వాళ్ళు కూడా స్క్రీనింగ్ అనేటువంటిది కామన్ క్యాన్సర్ చేయించుకోవాలనేది మనకి ఎంఫసిస్ అనమాట చాలా మంది మీరు అన్నట్టుగా అడుగుతారు నాకు అంతా బాగుంది హెల్దీగా ఉన్నా నేనేం టెస్ట్ చేయించుకోవడం నాకే ఉంటుంది అంటారు సో సో అందువల్లనే ఇప్పుడు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా ఏంటి మాకు ఇబ్బంది లేదు మీరు ఏదో టెస్ట్లు చేసి నాకు జబ్బిస్తారేమో లేదు జబ్బు అని చెప్పి చాలా మంది ఒక అపోహలు ఉన్నాయి పార్టిసిపేట్ చేయడానికి కరెక్ట్ ఇప్పుడు ట్యాప్స్ మీద అంటే కూడా కొంచెం ఈ ప్రైవసీ ఇష్యూస్ వల్లనో లేకుంటే వాళ్ళు సిగ్గు రకరకాలుగా సోషల్ ట్యాబ్స్ ఉండటం వల్ల కూడా పార్టిసిపేషన్ కొన్నిసార్లు మాకు ఛాలెంజ్ గా అనిపిస్తుంటారు బట్ మా టీం ఏం చేస్తామంటే పబ్లిక్ సెన్సిటైజ్ చేస్తాం ఒక వారం ముందే వాళ్ళకి కొన్ని పాంప్లెట్లు ఇచ్చి కొంత మెటీరియల్ వీడియోస్ పంపించి వాళ్ళకి ఈ దీని వల్ల ఏంటి ప్రయోజనం ఎలాగని చెప్పి కొంచెం సెన్సిటైజ్ చేసినప్పుడు అంటే ఊరికి ఏదో చెప్పి వెళ్ళిపోవటం వేరు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మరి ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా చేయడం అనేటువంటి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దాని వల్ల మాకు స్పందన బాగానే ఉంటుంది ఓకే వండర్ఫుల్ సార్ సో చాలా మంది మొబైల్ కాల్ చేస్తున్నారండి దయచేసి ఆత్మీయులందరూ కూడా స్కైప్ కు కాల్ చేసి మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాము డాక్టర్ గారు కూడా రెండు వేల పదమూడులో స్కైప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు కానీ ఈ పేషెంట్లను చూడడము బిజీతోటి ఆ రెండు వేల పదమూడులో చేసినటువంటి స్కైప్ అప్డేట్ చేయలేదు డాక్టర్ చిన్నబాబు గారు ఆ స్కైప్ కనెక్ట్ చేయలేకపోయావు అందరు కూడా స్కైప్ కాల్ చేసి మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాము చాలా మంది యుఎస్ నుండి కాల్ చేస్తున్నారు ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ ఆల్ ప్లీజ్ రీచ్ మీ ఆన్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో స్కైప్కి మీరు కాల్ చేసి మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం అయితే ఇక రెండు వేల పదమూడులో మన ప్రస్తావన స్టార్ట్ అయిపోయిందండి రెండు వేల పదమూడులో స్టార్ట్ చేశారు అవునండి ఓకే అంటే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి సార్ మహేష్ గారు నేను కూడా మిమ్మల్ని మామా మహేష్ అని పిలవచ్చు నన్ను మామా అని పిలిస్తే నాకు నాకు జీవితంలో ఇక నాకు అటువంటి క్యాన్సర్ కూడా ఏమి రాస్తారు మీరు ఒక్క పిలుపుతో మామా అని పిలిస్తే చాలు సార్ నాకు మామా గారు లేదండి మీరు మీ యొక్క వాయిస్ ద్వారా మీ కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఎంతో మందికి మరి మీరు రీచ్ అవుతున్నారు వాళ్ళకి ఒక అంటే ఒక ధైర్యము ఇవ్వడము కానీ ఒక కైండ్ ఆఫ్ అంటే యూఆర్ కీపింగ్ దెమ్ ఎంగేజ్ అండ్ గివింగ్ దెమ్ సమ్ హోప్ అట్లా ఐ థింక్ మీ రోల్ కూడా చాలా సిగ్నిఫికెంట్ సరే మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి తిరిగి వస్తే అంటే ఎందుకు స్టార్ట్ చేసామంటే మరి ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగానే ఒక మహేష్ అన్న అతను థర్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఓవరాల్ క్యాన్సర్ తో చనిపోయాడు దాని తర్వాత మేము అది ఆలోచించి క్యాన్సర్ బర్డన్ ని సమాజం తగ్గించాలి అంటే అలివేషన్ అది క్యాన్సర్ బర్డన్ ఇన్ ద సొసైటీ అది ఒకే ఒక ఉద్దేశం అనమాట క్యాన్సర్ బర్డన్ ఎలాగైనా మనం తగ్గించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క ఫౌండేషన్ మేము ప్రారంభించామండి సో సుమారుగా నైన్ ఇయర్స్ అవుతా ఉంది ఇప్పటికి అండ్ బట్ ఇట్స్ వెరీ ఎగ్జైటింగ్ అండ్ లాంగ్ జర్నీ అండి ఎందుకని చెప్పాలంటే మరి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ శ్రోతలకి నా యొక్క నమస్కారాలు అండ్ గుడ్ మార్నింగ్ చాలా మా ఈ యొక్క వర్క్ లో ఎన్ఆర్ఐ సహాయపడ్డారు బిగ్ యాక్సిడెంట్ చెప్పాలండి ఇప్పుడు మనకి హ్యూస్టన్ లో మరి ఇప్పుడు ఏదైతే రన్ ఏర్పాటు చేయబడుతుందో అమేజింగ్ సపోర్ట్ అండి తెలుగు డయాస్పర చాలా అంటే మేము మా ఊరికి ఏదైనా తిరిగి ఇవ్వాలి మేము వాళ్ళకి మా పుట్టిన ఊర్లో ఒక మంచి కార్యక్రమం చేయాలని ఉద్దేశంతో అనేక మంది ముందుకొచ్చి వాళ్ళు ఊర్లోను క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ క్యాంప్స్ పెట్టించడం కానివ్వండి లేకుంటే ఇప్పుడు కోవిడ్ టైంలో వాళ్ళు ముందుకొచ్చి సహాయం సహాయం చేయడం కానీ అంటే ఇది చాలా అంటే ఎంకరేజింగ్ గా ఉందండి అంటే వెరీ వెరీ ఫుల్ఫిల్లింగ్ అండ్ సాటిస్ఫైయింగ్ వాళ్ళ యొక్క రెస్పాన్స్ ఓకే వండర్ఫుల్ సార్ నిజంగా కూడా అయితే నాకు ఇంకొక డౌట్ అండి ఇప్పుడు సరే మన దగ్గర అన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి బట్ కొన్ని కొన్ని దేశాల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికా లాంటి దేశాల్లో అనుకోండి కొంచెం స్ట్రెస్లో ఉంటారనమాట నిజమే వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకుంటారు మేము స్ట్రెస్లో ఉంటాం ఈ స్ట్రెస్కి
అప్పుడు మీరు ఇందాక అన్నారు కదా ఎలాంటి అలవాట్లు లేవు అయినా కూడా వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎంత స్ట్రెస్ ఉందో మనం ఫాలో చేయలేము మనం ముందు కనబడినప్పుడు వాళ్ళు హ్యాపీ కనబడుతూ ఉంటారు అంతా బాగున్నట్టు ఉంటుంది కానీ వాళ్ళకి ఇంటర్నల్ గా మరి ఎంత వరకు స్ట్రెస్ ఉందని మనము గేజ్ చేయలేము ఫాలో చేయలేము కానీ డెఫినెట్లీ స్ట్రెస్ అనేటువంటిది కూడా ఒక కార్సినోజన్ గానే మనము పరిగణించవచ్చు అంటే స్ట్రెస్ లేకుండా ఎవరు ఉండరు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు హౌ డు వి హ్యాండిల్ ద స్ట్రెస్ దాన్ని ఎలాగ మనము మరి దాని పిల్ల చేస్తా అనేది ఐ థింక్ దట్ ఈ ద కీ పాయింట్ అనుకుంటా ఓకే సో స్ట్రెస్ డెఫినెట్ గా ఇట్ ఈస్ అ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అండి అందులో అనుమానం లేదు వండర్ఫుల్ సార్ ఇక సో ఇండైరెక్ట్లీ ఇట్ లీడ్స్ టు వేరియస్ ఇప్పుడు స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అలవాట్లు ఎక్కువ బాధను పడతాము ఎగ్జాంపుల్ టొబాకో చూయింగ్ కానివ్వండి ఆల్కహాల్ కానివ్వండి స్మోకింగ్ కానివ్వండి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉండదు ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ చేంజ్ అయిపోతాయి సో అంటే ఒక స్ట్రెస్ అనేది ఇండైరెక్ట్ గా దాని యొక్క రిపర్కషన్స్ బాడీలో చాలా రకాలుగా వస్తాయి ఓకే సో దేర్ బై ఇట్ డెఫినెట్ గా దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది క్యాన్సర్ రూపం కూడా ఉంటుంది వండర్ఫుల్ సార్ అలాగే ఒక మంచి క్వశ్చన్ సార్ నాకు ఇష్టమైనటువంటి ఫుడ్ వచ్చేసి బిర్యానీ అండి ఈ బిర్యానీ గురించి ఒక మంచి క్వశ్చన్ అడుగుతాను సార్ మిమ్మల్ని బట్ దానికంటే ముందుగా మనకు ఆస్ట్రేలియా నుండి ఒక ఆత్మీయులు మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు సార్ ఒకసారి వాళ్ళతో మాట్లాడదాం హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి మహేష్ గారు నమస్తే మ్యామ్ చాలా మంచి టాపిక్ గురించి ఇంటర్వ్యూ తీసుకొచ్చారు థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ చిన్నబాబు గారు సుంకవల్లి గారు ఉన్నారండి గ్రేస్ క్యాన్సర్ ఫౌండేషన్ వన్ ఆఫ్ ద క్యాన్సర్ ఫౌండేషన్ చిన్నబాబు గారితో మాట్లాడండి ఒకసారి నమస్తే డాక్టర్ చిన్నబాబు గారు నమస్తే నమస్తే అండి బాగున్నారా యా బాగున్నాను వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అండి అందుకనే జస్ట్ అలా మేల్కొని ఇది విందామని నేను వెయిటింగ్ ఫర్ ఇట్ అనమాట అయితే ఒక క్వశ్చన్ ఉందండి ఇప్పుడు మామూలుగా ఇప్పుడు జీన్స్ ని మనము ఇప్పుడు పి ఫిఫ్టీ త్రీ జీన్ మనకి ట్యూమర్ సపరేషన్ కదా అలాంటి జీన్స్ ని ఏమైనా ట్రిగర్ చేసి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ లేకపోతే ఇంకేదైనా జీన్స్ ని ట్రిగర్ చేసి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ క్యాన్సర్ సెల్స్ ని చంపేసేలాగా అపోప్టసిస్ జరిగేలాగా ఏమైనా చేయడానికి అవుతుందా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అన్నారు కదా ఇప్పుడు అంటే బాడీలో క్యాన్సర్ సెల్స్ ని కిల్ చేయడానికి ఆ యొక్క యూనో అంటే ట్యూమర్ సప్రసర్ జీన్స్ ని యాక్టివేట్ చేసి సెల్స్ ని మనం కిల్ చేయడం అనేటువంటిది ఐ థింక్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అండి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలండి ఇప్పుడు మోస్ట్ ఎగ్జైటింగ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ క్యాన్సర్ కేర్ అంటే కార్టీ సెల్ థెరపీ అని వచ్చింది ఇప్పుడు సో ఏంటంటే ఇమ్యూనో థెరపీ అనేది మనల్ వరకు మనం మాట్లాడాము ఇమ్యూనో థెరపీ తర్వాత ఇప్పుడు కార్టీ సెల్ థెరపీ అని వచ్చింది సో ఇదేంటంటే బాడీలో ఉన్న మన సెల్స్ నే తీసుకుని బయట తీసుకుని వచ్చి క్యాన్సర్ సెల్స్ దాన్ని ఎక్స్పోజ్ చేసి సో ఆ క్యాన్సర్ సెల్స్ గా వాటిని సెన్సిటైజ్ అయిన తర్వాత మళ్ళా బాడీలోకి ఆ సెల్స్ ని ఎక్కించి సో దెన్ యూఆర్ యాక్చువల్లీ అటాకింగ్ అంటే ఏంటంటే మన యొక్క ఓన్ సోల్జర్స్ ని మనం బయట తీసుకుని వచ్చి వాటిని ఎక్విప్ చేసి క్యాన్సర్ ని ఫైట్ చేయడానికి వాటిని ట్రైనింగ్ ఇచ్చి పంపిస్తున్నాం అనమాట బాడీ లోపలికి సో కార్టీ సెల్ థెరపీ ఇట్స్ ఇప్పటికే చాలా మంచి రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి హెమటాలజీ క్యాన్సర్ కానివ్వండి సాలిడ్ ట్యూమర్స్ లో కూడా చాలా మంచి రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి సో అట్లా ఈవెన్ దీన్ జీన్ థెరపీ కూడా అంటే నాట్ ఎట్ యూనో స్టాండర్డ్ ఆఫ్ కేర్ లాగా అంతవరకు రాలేదు కానీ బట్ లాట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ ఉంది ఇంకొక క్వశ్చన్ అడిగే ముందు డాక్టర్ గారు మీరు టీలు కాఫీలు తవ్వుతారా డాక్టర్ గారు అవునా పెరుగు తింటారా సార్ వెరీ మచ్ వండర్ఫుల్ సార్ నాకు కూడా పెరుగు అంటే చాలా ఇష్టం కానీ మనము విలేజ్ లో ఈ మధ్య ఒక చాప కింద నీరులా ఒక భయంకరమైనటువంటి ఒక విషయం బయటపడింది రీసెంట్ గా అంటే వాళ్లకు ఏమీ తెలియదు రైతులకు ఏమీ తెలియదు కానీ కొన్ని కొన్ని కంపెనీస్ పనిగట్టుకొని విలేజ్ లోకి వెళ్ళి ఈ ఆవులకు అలాగే బర్రెలకి పాలిచ్చే బర్రెలకి యాక్స్టోసిన్ అనే ఒక ఇంజక్షన్ ఇస్తున్నారండి పాలు బాగా రావడానికి సో ఈ పాలు చక్కగా సరే చిన్న పాప పుట్టింది ఇంట్లో వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళేసి ఆ పాలు తీసుకొని వచ్చేసి చక్కగా వేడి చేసి వీళ్ళు తాగడం చిన్న పుట్టిన చిన్న పాపకు కూడా ఆ పాలు తాగించడం తర్వాత పెరుగు తినడం 
ఇలా కొన్ని లక్షల కోట్ల మంది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా యాక్సిటోసిన్ బారిన పడిపోతున్నారండి దీనివల్ల ఎలాంటి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు వస్తాయి చెప్పండి డాక్టర్ గారు అన్న తప్పకుండా రండి అంటే మీరు చాలా అసలు అది వ్యాలిడ్ పాయింట్ మీరు చెప్పింది ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఆక్సిటోసిన్ అటువంటిది కమర్షియల్ గా దీన్ని మరి ఆర్టిఫిషియల్ గా మ్యానుఫాక్చర్ చేసి వీటికి ఇంజెక్ట్ చేయటువంటిది చాలా హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందండి ఎస్పెషలీ పిల్లల మీద దీని యొక్క ఎఫెక్ట్ చాలా రకాలుగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎన్నో సార్లు అంటే హియరింగ్ డిఫెక్ట్స్ కానివ్వండి లేకుంటే వాళ్ళకి ఐ సైట్ డిఫెక్ట్స్ రావడం కానివ్వండి వేగ్ పెయిన్స్ రావడం కానివ్వండి సో అంటే లాట్ ఆఫ్ కాంప్లికేషన్స్ కానీ ఇష్యూస్ కానీ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఏమైనా ఉందా ఫ్యూచర్ లో పిల్లలకి దెబ్బతింటుంది క్యాన్సర్ కి సంబంధించి చాలా మందికి చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి సో మీరు రావటం వల్ల చాలా డౌట్స్ క్లారిఫై అవుతున్నాయి అయితే ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ మా మామయ్య ఒకరికి స్టమక్ క్యాన్సర్ వచ్చింది he got treated he was fine but after couple of years even that time malli throat cancer ochindi but not the stomach cancer but he got the throat cancer adi kuda treat ayindi but entante ilaga oka cancer ochi chemotherapy radiation ee treatments anni ayyaka malli inkoka other part of the body ki cancer che chances enduku ostunay antar danki what are the reasons for that yeah and i think saujani garu చాలా రిలవెంట్ క్వశ్చన్ అడిగారు అంటే ఒక క్యాన్సర్ వస్తే మరలా క్యాన్సర్ ఇంకో క్యాన్సర్ వచ్చే రిస్క్ ఉంటుందా దానికి దీనికి సంబంధం ఏంటి అని కూడా ఆలోచిస్తే డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు స్టమక్ క్యాన్సర్ వచ్చింది దానికి ముందు ఆయన లైఫ్ స్టైల్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మరి అలవాట్లు వైజ్ స్మోకింగ్ గానీ ఆల్కహాల్ రిస్క్ గానీ ఏమన్నా ఉందా అంటే మనకి హ్యాబిట్స్ మంచిగా లేకపోయినా కూడా ఈ రోజులు ఎట్లా ఉందంటే మనం తినే ఆహారం కానివ్వండి పీల్చే గాలి కానివ్వండి తాగే నీళ్లు కాని ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ పొల్యూటెడ్ సో డెఫినెట్ గా మనము ఈవెన్ వెహికల్ లో మనం ట్రావెల్ చేస్తున్నాం అంటే ఫ్యూమ్స్ లో కూడా కార్పినోజన్స్ చాలా ఉంటున్నాయి సో అంటే కంటిన్యూస్లీ విఆర్ కైండ్ ఆఫ్ బంబాడెడ్ విత్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ కార్పినోజన్స్ ఆల్ అరౌండ్ అనమాట సో కానీ స్టమక్ క్యాన్సర్ రాగానే నెక్స్ట్ క్యాన్సర్ ఎంత కామన్ గా వస్తుంది అంటే ఎస్పెషలీ టొబాకో చూయింగ్ కానీ ఆల్కహాల్ హిస్టరీ ఉన్న వాళ్ళలో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఆఫ్ సెకండ్ మ్యాలిగ్నెన్సీ ఎప్పుడు ఉంటుంది సో అంటే మీ ఫాదర్ ఇన్ లా కేసు లో వచ్చేటప్పుడు మీ మామ గారి కేసు లో వచ్చేటప్పటికి లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్ బికాస్ ఆయన లైఫ్ స్టైల్ లో పెద్దగా హ్యాబిట్స్ వైజ్ కూడా ఏం రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ లేవు అయినా కూడా సెకండ్ వచ్చింది అనేటువంటిది సో ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ కామన్ అంటే దానికి ఎగ్జాక్ట్ గా మనం డేటాతో నేను చెప్పలేను బట్ ఫీల్డ్ కార్సినోజెసిస్ అంటాం అంటే ఇప్పుడు టొబాకో యూస్ అయితే ఉన్న వాళ్ళకి ఓవరాల్ క్యాన్సర్ కానివ్వండి త్రోట్ క్యాన్సర్ కానివ్వండి ఫుడ్ పైప్ క్యాన్సర్ కానివ్వండి లేక స్టమక్ దాకా కూడా ఆర్ లంగ్స్ సో అంటే సేమ్ ఏరియా ఎక్స్పోజర్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ ఏరియా అంతట్లో కూడా వచ్చే రిస్క్ ఉంటుంది అనమాట సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్ ఫీల్డ్ కార్సినోజెన్స్ అంటాం అంటే ఆ ఫీల్డ్ అంతా కూడా ఎక్స్పోజ్ అయ్యేది కాబట్టి ఒకటి ట్రీట్ అయిన తర్వాత కూడా ఇంకో చోట వచ్చే రిస్క్ అనేది ఉంటుంది బట్ ఇన్ యువర్ కేస్ ఇట్స్ స్లైట్లీ డిఫరెంట్ ఎందుకంటే ఎక్స్పోజర్ అనేటువంటిది డైరెక్ట్ గా మీకు తెలియదు So we do not know what mm. there could be some carcinogen that will be exposed to the second malignancy. Usually, the medication is treated with the chemo and the cancer. So, the risk is very high. Okay. Right. Now, we have to talk about the childhood and radiation. We have to talk about the breast cancer. We have to talk about the risk of 1% to 2%. But, back-to-back mm-hmm. within a few years, we have to talk about the risk of cancer. We have to talk about the back-to-back within two years. I don't think it is directly related to the treatment. వండర్ఫుల్ అండి సౌజన్య గారు యా థ్యాంక్ యూ అయితే డాక్టర్ గారు యా ఇక వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడదాం చివరిగా ఇంకొక విషయం గురించి మనం మాట్లాడదాం సో మనందరికీ బిర్యానీ అంటే చాలా ఇష్టం సార్ అయితే కరీంనగర్లో కొద్ది దూరంలో ఈ చికెన్ మీద ఉన్నటువంటి స్కిన్ ఉంటుంది కదా చికెన్ స్కిన్ అండ్ ఆ మాస్ అంతా 
దాన్ని బాయిల్ చేసి అందులో వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక ఆయిల్ తీసి అది ట్యాంకర్లు ట్యాంకర్లు ఈ హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎన్నో హోటల్కి సప్లై అయిపోయాయి ఎంతోమంది బిర్యానీ తినేశారు దానివల్ల సో అటువంటి వాటి వల్ల నిజంగానే క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉందా అలాగే మనకు రోడ్డు మీద కనబడే రంగురంగుల జిలేబీ కానీ అలాగే మన ఆహార పదార్థాల్లో వేసే కలర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కదా చూడగానే అట్రాక్ట్ చేసేస్తుంటాయి కవర్స్ ఎట్లన్నా తినాల్సిందే అని చెప్పేసి నిజంగానే ఇవి క్యాన్సర్కి కారకాలని అంటారా డాక్టర్ గారు అంటే ఇన్ జనరల్ గా చికెన్ స్కిన్ అనేటువంటిది లో చూసుకుంటే ఫ్యాటీ ఫుడ్ అధికంగా తీసుకుంటే వల్ల కూడా రిస్క్ ఎక్కువ అని మనకు అందరికి తెలిసిందే ఓకే సో చికెన్ స్కిన్ తింటే అలా ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఇప్పుడు అడల్టరేట్ ఆయిల్ ఇస్ ద ఇష్యూ ఇక్కడ చెప్పేది ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు కాబట్టి సో అందువల్ల ఓవరాల్ ఇప్పుడు జిలేబీలు కానివ్వండి ఫ్రైడ్ డీప్ ఫ్రైడ్ ఫుడ్ బాగా అంటే కొంచెం దాన్ని కాల్చి తినేటువంటి దాంట్లో మోర్ కాసినోజన్స్ ఉంటాయి ఓకే సో గనక మనము ఇలాంటి ఫుడ్ అయినంత వరకు అవాయిడ్ చేయడం మంచిది నేను కొంతమంది అడుగుతారు బిర్యానీ నాకు చాలా ఇష్టం కదా మరి తినాలి సరే బిర్యానీ తింటే అలా తప్పలేదు కానీ ఎంత మోతాదులో తిన్నా ఇప్పుడు రోజు మనం బిర్యానీ తింటున్నానంటే అది ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు సో ఒక ఆయన నాకు చెప్పారండి ఏమంటే దర్ ఈస్ నథింగ్ లైక్ పాయిజన్ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ డోస్ అంటే ఎనీథింగ్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఇస్ ఏ పాయిజన్ అనమాట అట్లా మనం ఒక సమతుల్యాన్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అంటే చాలా ప్రాముఖ్యం కరెక్ట్ సార్ సరే అసలు మ్యాటర్లోకి వచ్చేద్దాం ఇంకా సో ఇప్పుడు మనము ఎవరి అంటే ఇప్పుడు చాలామంది అమెరికాలో ఆస్ట్రేలియాలో దుబాయ్లో కెనడాలో మలేషియాలో ఎక్కడన్నా కానీ ఎవరో ఒకరు వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో క్యాన్సర్తో బాధపడి చనిపోయిన వాళ్ళు మనకు తరచుగా వింటూ ఉంటాం వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో అయ్యో మా మాకు తెలిసిన మా పెద్దనాన్నగారు చనిపోయారండి క్యాన్సర్తో మా చిన్నాన్నగారు చనిపోయారండి మా అత్తగారు చనిపోయారండి ఆ ఫోటో చూసినప్పుడల్లా ఒక రకమైనటువంటి బాధ ఒక రకమైనటువంటి అయ్యో ఆయన క్యాన్సర్తో చనిపోయారే సో ఇంకా ఎవరు కూడా ఇటువంటి చనిపోకూడదు అని జనరల్గా వాళ్ళు అనుకున్నప్పుడు భావితరాలు ఎవరైతే వాళ్ళ ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళు ఉన్నారో సో మనం ఎలా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటిస్తే క్యాన్సర్ రాకుండా నివారించగలం డాక్టర్ గారు ఈ విషయం చెప్పండి ఎస్ సార్ తప్పకుండా మీరు అన్నట్టు నన్ను నేను చిన్నప్పుడు ఊర్లో ఒకళ్ళ క్యాన్సర్ వస్తే ఆ క్యాన్సర్ శబ్దాన్ని ఉచ్చరించడానికి కూడా భయపడేవాళ్ళు అంటే ఏదో అంటే గట్టిగా చెప్పేవాళ్ళు కాదు ఆ వర్డ్ చెప్తేనే ఒక భయం అట్లా ఉండేది అనమాట సో గివన్ దాట్ ఇప్పుడు ప్రతి ఫ్యామిలీలో కూడా ఎవరో ఒకళ్ళు అఫెక్ట్ అయ్యారు మనం చూస్తున్నాం అండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఆల్సో ఎ సునామీ ఇస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డెఫినెట్ సో కాబట్టి మీరు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే హౌ కెన్ వి రియలీ ప్రివెంట్ అది ఏం చేస్తే దీన్ని మనం తగ్గించగలం ఐ థింక్ అది చాలా అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలి ఈ రోజుల్లో క్యాన్సర్ సంఖ్య పెరగడం కారణం ఏంటి అని ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే లైఫ్ స్టైల్ అండి మన జీవన విధానం మారిపోయింది అంటే ఇప్పుడు మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి క్యాన్సర్ కి అంటే మనం మార్చుకోవచ్చు అలాంటి నాలుగు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఒకటి టొబాకో యూస్ రెండవది ఒకటి నంబర్ వన్ పొగాకు వాడటం అంటే పొగ త్రాగటం కానివ్వండి పొగాకు నమ్మటం కానివ్వండి రెండోది అన్హెల్దీ డయట్ మన ఆహారపు ఆహారము అన్హెల్దీగా ఉంటాం మూడోది ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అంటే శారీరక శ్రమ లేకపోవటం అండ్ ఎక్సెస్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ అత్యధికంగా అధికంగా మద్యపానం సేవించటం ఈ నాలుగు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ మాడిఫై చేసుకోవచ్చు ఈ నాలుగిట్టు వల్ల నాలుగు రకాల దీర్ఘకాలిక జబ్బులు వస్తాయండి ఒకటి క్యాన్సర్ రెండు డయాబెటీస్ మూడోది కార్డియాక్ నాలుగోది పల్మరీ డిసీజ్ అండ్ ఈ నాలుగు ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల వచ్చే ఈ నాలుగు జబ్బులు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద డెత్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అండి ఈ నాన్ క్రమిక డిసీజెస్ లో సో మిగతా ట్వంటీ పర్సెంట్ జెనెటిక్ గా వచ్చేది మనకి ఏమి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ లేకపోయినా వచ్చేది వాటి అన్నిటిని మనం మార్చలేము కానీ ఈ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద డెత్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ ఫోర్ మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ దీనివల్ల నాలుగు రకాల జబ్బులు మనం నివారించవచ్చు సో అంటే సింపుల్ మెథడ్స్ అండి ఇప్పుడు శారీరక వ్యాయామం చాలా ఈజీ మెథడ్ ముప్పై నిమిషాలు పర్ డే అట్లీస్ట్ వారానికి నాలుగు నుంచి ఐదు రోజులు మనం చేయగలిగితే అన్ని రకాలుగా మన హెల్త్ కి బెనిఫిట్ అవుతుంది నాట్ జస్ట్ ఫ్రమ్ క్యాన్సర్ కార్డియాక్ వైజ్ కానివ్వండి డయాబెటిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానివ్వండి సో లంగ్ విషయంలో కానివ్వండి అన్ని రకాలకు కూడా మనకి చాలా ప్రయోజనం అవుతూ ఉంటుంది అలాగనే మరి ఇప్పుడు ఇటీవల మీరు చూడండి యువత మీరు ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో మీరు చూస్త
అంత హై ఫ్యాటీ డైట్ ఫ్యాట్ ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ ఎక్సెస్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ఆల్కోహాల్ మీరు ఎక్కడ చూసినా కూడా ఇప్పుడు ఈ రెండు కూడా చాలా ఎక్కువైపోయినాయి ఫస్ట్ ప్రత్యేకంగా యవనస్తులో ఇది చూస్తుంటే యూత్ లో చాలా కామన్ గా కనబడుతుంది సో ఆఫ్టర్ ఫ్యూ ఇయర్స్ దీనికి ఇంపాక్ట్ హెల్త్ మీద ఎంత ఉంటుంది అని నిజంగా గంభీరంగా ఆలోచించాలని నేను కోరుతాను అనమాట బికాస్ ఇట్ ఇస్ టూ ర్యాంపెంట్ అంటే ద కల్చర్ ఇస్ చేంజ్ ఇది లాస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ లో మీరు చూస్తే చాలా మార్పు వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళకి అర్నింగ్ కెపాసిటీ పెరిగింది అర్లీగా సెటిల్ అవుతున్నారు సో దర్ యూనో సింగిల్ ఉంటారు చాలా మంది సో కైండ్ ఆఫ్ అంటే ఒక ఫ్రీడమ్ అనేది రావటం వల్ల చాయిసెస్ ఫర్ లైఫ్ స్టైల్ అనేటువంటి చాలా వరకు మార్పు వచ్చింది సో అయితే నేను ఎంఫసైజ్ చేసేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తప్పకుండా మనం చేయాలి ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ షుడ్ బి వెరీ మోడరేట్ టొబాకో నుండి దూరంగా ఉండాలా డయట్ షుడ్ బి వెరీ హెల్దీ సో ఇవి సింపుల్ నాలుగు మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అండి వీటిని పాటిస్తే చాలా వరకు మనం సేఫ్ గా ఉంటాం వండర్ఫుల్ సార్ ఇక్కడ చాలా అందమైన హీరోయిన్ మనిషి కొయిరాల అంతకంటే అందమైన హీరోయిన్ సోనాలి బింద్రే అండ్ అలాగే అతి జాగ్రత్త పరుడు డాక్టర్ రెడ్డిస్ అంజిరెడ్డి గారు సో వీళ్ళందరూ కూడా క్యాన్సర్తో చనిపోయిన వాళ్ళే అవునా సార్ లేదండి అంటే అంజిరెడ్డి గారు కరెక్ట్ కానీ అవును సో సో వాళ్ళు వాళ్ళు రికవర్ అవుతున్నారు సో మీరు అన్నట్టుగా వాళ్ళకి పొగాకు అలవాటు లేదు డైట్ బాగానే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఫిజికల్ గా బాగానే ఉన్నారు అండ్ ఆల్కహాల్ కూడా ఐ డోంట్ థింక్ సో సో అంటే ఏం లేని వాళ్ళకు కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి బట్ ఈ నాలుగు పాటిస్తే మనం ఎరాడికేట్ చేయొచ్చు కొంచెమైనా అంటారు వండర్ఫుల్ సార్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుని లేదు నేను ఓకే చివరిగా ఇంకొక క్వశ్చన్ సార్ దాని తర్వాత ఇక మనం అసలు ప్రోగ్రామ్ లోకి వెళ్ళిపోదాం చివరిగా కోవిడ్ బారిన పడ్డ వాళ్ళు ఫస్ట్ సి ఫస్ట్ ఫేజ్ లో కానీ సెకండ్ టైమ్ లో కానీ కోవిడ్ బారిన వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ లో క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉందా కోవిడ్ తో మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు కోవిడ్ తో హార్ట్ అటాక్స్ కానివ్వండి ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఇటీవల చాలా మనం విన్నాం కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ బాడీ మీద ఉంది అనేటువంటిది ఒక కొంతవరకు సత్యమే డెఫినెట్ గా లంగ్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి లేకుంటే కార్డియాక్ ఇష్యూస్ కానీ ఉన్నాయి కానీ యాజ్ ఫర్ ఎస్ క్యాన్సర్ ఇస్ కన్సర్న్ టూ అర్లీ అండి అంటే మనకు ఆ ట్రెండ్ గా అనేది కూడా తెలియాలన్నా కూడా అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ పడుతుంది ఇంకొక టెన్ ఇయర్స్ పడుతుంది కానీ ఒకటి ఈ కోవిడ్ వల్ల క్యాన్సర్ మీద ఎఫెక్ట్ చాలా ఎక్కువగానే పడింది అని చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ కానీ లేకుంటే వాటి సిమ్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా చూపించుకోవడం కానీ చాలా వరకు జరగలేదు అంటే అడ్వాన్స్ ప్రెసెంటేషన్ లో చాలా మంది వచ్చారు కోవిడ్ టైమ్ లో వాళ్ళకి యాక్సెస్ లేక లాక్ డౌన్స్ ఉండటం వల్ల ఇప్పుడు ఏదైనా చిన్న డై ఇప్పుడు వాళ్ళకి లూజ్ మోషన్స్ అవుతున్నాయి బ్లడ్ ఇన్ ద స్టూల్ ఉంది కానీ వాళ్ళు అట్లానే ఉన్నారు గ్యాస్ట్రైటర్స్ వెళ్ళి కొలెస్కోపిల్ చేయించుకుని దాని తర్వాత డయాగ్నోస్ అవడం అట్లా దెర్ హెస్ బీన్ అంటే చాలా డిలేస్ జరగటము ట్రీట్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా టైయానికి కేమోలు తీసుకోకుండా ఉండటానికి అట్లా ఓవరాల్ గా డిసీజ్ ప్రోగ్రెస్ అవటం కానీ అంటే చాలా వరకు డెట్రిమెంటల్ ఎఫెక్ట్ చూస్తాం కోవిడ్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఓకే ఆల్ రైట్ సార్ అలాగే ఇక చాలా మంది లేడీస్ లో ఒక రకమైనటువంటి భయం ఉంది సార్ మగవాళ్ళకు సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అని అయిపోయినాయి సార్ లేడీస్ కి లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది లైక్ ఓరియన్ క్యాన్సర్ కానీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కానీ వాళ్ళ మదర్కి వచ్చిందో వాళ్ళ వాళ్ళ ఫో ఫోర్ ఫాదర్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ మదర్కి వచ్చారు సో వీళ్ళకి కూడా వస్తే అంటే మా మా మదర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్తో బాధపడ్డారు లేకుంటే ఎవరియన్ క్యాన్సర్తో బాధపడ్డారు నాకు కూడా వస్తుందేమో అని ఒక ఒక ప్యానిక్లో ఉంటారు సో నిజంగానే వంశ పారంపర్యంగా ఉంటుందా ఇది ఐ థింక్ ఇది కూడా చాలా నిజమేనండి అంటే ఈ భయం అనేటువంటిది వాస్తవమే వంశ పారంపర్యంగా వచ్చేటువంటి రొమ్ము క్యాన్సర్ కానీ ఓవరియన్ క్యాన్సర్ కానీ సంఖ్య మనం చూస్తే ఐదు నుంచి పది శాతం వరకు ఉంటుందండి మిగతా అంతా కూడా స్పొరాటిక్ అంటాం అంటే వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ టైమ్ ఎక్స్పోజర్ టు వేరియస్ కార్సినోజెన్స్ కానివ్వండి లైఫ్ స్టైల్ కానీ దానివల్ల వస్తూ ఉంటుంది సో ఇన్ జనరల్ నైంటీ పర్సెంట్ కూడా స్పొరాటిక్ గా వచ్చేదే ఇప్పుడు ఎవరికి వంశ పారంపర్యంగా వస్తుంది రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మోర్ దాన్ టూ ఫస్ట్ డిగ్రీ రిలేటివ్స్ ఫస్ట్ డిగ్రీ రిలేటివ్స్ అంటే మదర్ కానీ సిస్టర్ కానీ లేకుంటే వాళ్ళ డాటర్ వీళ్ళు ఈ ముగ్ ఈ యొక్క రిలేషన్షిప్స్ లో వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఇద్దరు కన్నా ఎక్కువ మందికి
వాళ్ళకి జెనెటిక్ టెస్టింగ్ చేసి యొక్క బ్రాకా జీన్ అనేటువంటిది మ్యూటేషన్ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు అది హెరిడిటరీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కానీ ఓరి క్యాన్సర్ కానీ ప్రూవ్ చేస్తాం అది అయినప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా టెస్ట్ అప్పుడు చేయించుకోవచ్చు అదర్వైజ్ మన కుటుంబంలో స్పొరాడిక్ గా ఎవరికో వచ్చిందనే మాత్రాన ఫ్యామిలీలో రన్ అవుతుంది అని కంగారు పడవచ్చు అవసరం లేదు ఓకే సార్ సో విన్నారు కదండి ఇప్పటి వరకు ఇన్ని రకాల క్యాన్సర్స్ గురించి మాట్లాడాము నివారణ గురించి మాట్లాడాము తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తల గురించి మనం మాట్లాడాము పొగాకు విషయంలో కానీ డైట్ విషయంలో కానీ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ విషయంలో కానీ ఆల్కహాల్ విషయంలో కానీ ఇవన్నీ కూడా లైఫ్ స్టైల్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం అండ్ అలాగే నివారణకు సంబంధించిన విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం ఇది గ్రేస్ క్యాన్సర్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు మనకి ఇప్పటి వరకు అవగాహన కల్పించారు ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా ఆచరించాల్సింది ఒకటి ఉంది సో ఏమిటి అంటే ఇక్కడ ఫైవ్ కే అండ్ టెన్ కే రన్ అనే కార్యక్రమాన్ని వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు ఈ కార్యక్రమం ఈ ఆదివారం సండే రోజు అక్టోబర్ నైన్త్ రోజు స్టార్ట్ కాబోతుంది దీని గురించి కూడా డాక్టర్ చెప్తారు ఇందులో ఫైవ్ కే రన్లో కనుక మీరు పార్టిసిపేట్ చేశారనుకో మీరు పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఒకరికి పూర్తిగా ఉచితంగా క్యాన్సర్ సంబంధించినటువంటి చికిత్స అందించడము మిగతా డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా డాక్టర్ ద్వారా మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇప్పుడు ఇంత అవగాహన కల్పిస్తున్నారు ఇచ్చేస్తున్నారు ఈ ఫైవ్ కే అండ్ టెన్ కే రన్ ఈ ఆదివారం జరగబోయే ఫస్ట్ మన ఇండియాలో జరగబోయే కార్యక్రమం మన హైదరాబాద్లో జరగబోయే దాని గురించి చెప్పండి డాక్టర్ గారు షూర్ అండి ఇది గ్రేస్ క్యాన్సర్ రన్ అనేటువంటిది ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతుంది ఈ ఆదివారం అక్టోబర్ మాసం ఎందుకంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ మంత్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీన్ని ఆచరిస్తూ ఉంటారు అందుకోసమే అక్టోబర్ సెకండ్ సండే ఈ యొక్క రన్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది హైదరాబాద్ లో గచ్చిబౌలి స్టేడియం లో మరి ఫైవ్ కే టెన్ కే మరి హాఫ్ మ్యారథాన్ మూడు కూడా ఇన్ పర్సన్ ఈవెంట్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం సో దీని ముఖ్యమైన థీమ్ ఏంటంటే రన్ అండ్ ఎక్స్ట్రా మైల్ టు గిఫ్ట్ ఎస్ మైల్ అంటే ఒక రన్ లో పార్టిసిపేట్ చేసిన ఒక వ్యక్తి వల్ల ఆ యొక్క వాట్ ఎవర్ వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ వల్ల ఒక రూరల్ విలేజ్ రూరల్ ఏరియాస్ లో ఉన్న ఒక మనిషికి క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ ఫ్రీగా చేయబడుతుంది అనమాట అంటే మారుమూల ప్రాంత అంటే బై రన్నింగ్ ఎ మైల్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు గివ్ ఎ స్మైల్ టు సమ్మన్ వాళ్ళ జీవితంలో ఒక వాళ్ళకి మంచి చేసిన వాళ్ళు అవుతున్నాం అని ఒక ఆ యొక్క ఒక థీమ్ తో ఈసారి ఏర్పాటు చేసాం మరి సుమారుగా పదివేల మందికి పైగానే రిజిస్ట్రేషన్స్ అయ్యాయి ఎల్లుండి రోజున మరి గచ్చిపోలి స్టేడియం లో ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇంకా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అంటే సుమారుగా వన్ థర్టీ కంట్రీస్ లో దీనికోసం సైన్ అప్ చేసుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు వర్చువల్ ఫార్మాట్ కూడా ఉంది దీనికి సంబంధించి ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే డబ్ల్యూ 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 డాట్ గ్రేస్ క్యాన్సర్ రన్ డాట్ కామ్ వెబ్సైట్ కి వెళ్ళి వాళ్ళు సైన్ అప్ చేసుకోవచ్చు ఆ దాంట్లో వాళ్ళకి ఏ ఏ ఏ ఏ కంట్రీలో కానివ్వండి లేకుంటే ఏ కేటగిరీలో వాళ్ళు రన్ చేయాలన్నా కూడా డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా వెబ్సైట్ లో ఉన్నాయి సో ఇట్లా అంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీని ప్రమోట్ చేస్తున్న ఒకటి నాట్ జస్ట్ ఇట్ నాట్ జస్ట్ రన్ అండి చెప్పాలంటే ఏదో చాలా మంది రన్నింగ్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి వాక్స్ ఉంటాయి కానీ ఇది ఒక గ్లోబల్ అవేర్నెస్ డ్రైవ్ అంటాను నేను ఒక ఒక రెవల్యూషనరీగా దీన్ని ఒక విప్లవాత్మంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంలో అందరూ కూడా దీని గురించి కొంచెం ఆలోచించి ఒక సింపుల్ మెథడ్ లైక్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఇట్ సెల్ఫ్ కెన్ రెడ్యూస్ క్యాన్సర్ అనే మెసేజ్ తర్వాత ఈ రన్ లో కూడా క్యాన్సర్ సర్వైవర్స్ ఎంతో మంది వచ్చి వాళ్ళు కూడా పరిగెడుతున్నారు అంటే వాళ్ళు ఈ జబ్బు వచ్చి రాగానే భయపడద్దు మేము జయించాం మీరు కూడా జయించు వచ్చి నాకు హోప్ కూడా ఇస్తున్నారు సో ఇట్లా అంటే ఇది ఒక వెరీ మీనింగ్ ఫుల్ రన్ అండి ఇట్స్ అన్ అవేర్నెస్ డ్రైవ్ సో దీంట్లో మరి పెద్ద సంఖ్యలో అందరూ పాల్గొనాలని నేను మనవి చేస్తాను ఓకే ఏ టైమ్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ గచ్చిబౌలి స్టేడియం లో గచ్చిబౌలి స్టేడియం లో మరి ట్వంటీ వన్ కే రన్ అనేటువంటిది మనము మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ కి ఫ్లాగ్ ఆఫ్ ఉంటుంది అంటే ఫైవ్ థర్టీ నుంచి సిక్స్ వరకు వాళ్ళకి జుంబా అండ్ ప్రిలిమినరీ ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి సిక్స్ కి ట్వంటీ వన్ కే ఫ్లాగ్ ఆఫ్ అవుతుంది సిక్స్ థర్టీ ఏఎం కి టెన్ కే ఫ్లాగ్ ఆఫ్ అవుతుంది సెవెన్ ఓ క్లాక్ కి ఫైవ్ కే ఫ్లాగ్ ఆఫ్ ఉంటుంది అట్లనే మరి మన హ్యూస్టన్ లో కూడా ఇప్పుడు ఈసారి పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది అమెరికాలో ఆల్మోస్ట్ పది ప్రాంతాల్లో ఫిజికల్ రన్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఇంకా అట్లానే న్యూజిలాండ్ లో కానివ్వండి ఆస్ట్రేలియాలో కానివ్వండి ఆఫ్రికా మరి సౌత్ అమెరికా యూరోప్ ఈ అన్ని ప్లేసెస్ లో కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమం మరి చాలా మంది స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చి దీంట్లో పాల్గొం
ఈ హ్యూస్టన్ గ్రూపులో తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ప్రమోట్ చేయడం జరుగుతుందనమాట హ్యూస్టన్లో ఒకవేళ ఇప్పుడు అమెరికాలో వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎలా ఎలా చేసుకోవచ్చు తప్పకుండానండి అమెరికాలో కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలన్నా కూడా వాళ్ళు మరి ఇదే సేమ్ వెబ్సైట్ లోనే గ్రేస్ క్యాన్సర్ రన్ డాట్ కామ్ వెబ్సైట్ లోనే వాళ్ళు చూస్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత రీజనల్ గా ఏ ఊర్లో కావాలంటే ఆ ఊరు కూడా ఆప్షన్స్ ఇప్పుడు ఇంకొక విషయం డాక్టర్ గారు డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ గ్లోబల్ గ్రేస్ హెల్త్ డాట్ ఓఆర్జీ లో కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు కదా మనం చూడవచ్చు కదా అందులో గ్లోబల్ గ్రేస్ ఎస్ ఎస్ దాంట్లో కూడా ఉందండి ఎస్ గ్లోబల్ హెల్త్ గ్లోబల్ గ్లేస్ గ్రేస్ హెల్త్ డాట్ ఓఆర్జి కరెక్ట్ గ్లోబల్ గ్రేస్ హెల్త్ డాట్ ఓఆర్జి గానీ గ్రేస్ క్యాన్సర్ రన్ డాట్ కామ్ గానీ లేక గ్రేస్ క్యాన్సర్ ఫౌండేషన్ డాట్ ఓఆర్జి ఈ మూడు సైట్ లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ యొక్క రన్ లింక్ కనబడుతుంటుంది సో దీంట్లో పాల్గొనొచ్చు అండ్ అంటే ఒక అవేర్నెస్ డ్రైవ్ అనేటువంటిది మరి ఇది చిన్నపిల్లల కాడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలనేది ఇదనమాట ఈసారి హ్యూస్టన్ లో మీరు చూస్తే చాలా మంచి స్పందన ఉందండి అంటే చిల్డ్రన్ మంచి మంచి వాళ్ళు ఒక థర్టీ సెకండ్స్ వీడియో చేసి వాళ్ళు ఈ యొక్క మెసేజ్ ని అందరికి కూడా పంపిస్తున్నారు అనమాట సో అట్లా ఓవరాల్ గా అంటే ఇట్స్ బీన్ వెరీ వెరీ ఎంకరేజింగ్ అంటే ఆల్ సెగ్మెంట్స్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఫ్రమ్ చిల్డ్రన్ టు యూనో సీనియర్ సిటిజన్స్ దీంట్లో పాల్గొంటున్నారు సో ఇంకా హ్యూస్టన్ లో ఉన్నటువంటి తెలుగు వాళ్ళందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం అల్విన్ విలియమ్స్ పార్క్ పోర్ట్ ట్రేడింగ్ ఎవెన్యూ అలాగే సేవరిన్ న్యూ జెర్సీ జీరో సెవెన్ జీరో డబల్ సెవెన్ సో మరిన్ని వివరాలు మీకు కావాలనుకుంటే ఎయిట్ త్రీ టూ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ వన్ అనే నెంబర్ కాల్ చేస్తే మీకు డెఫినెట్గా అన్ని వివరాలు కూడా మీకు మీకు అందుతాయి సో మీరు కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అందుకే మీ మీరు ఒక్కరు పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అయిగా మార్నింగే వెళ్ళేసి మీ కుటుంబ సభ్యులు అందరు కూడా చక్కగా వెళ్ళేసి ఆ ఫైవ్ కే టెన్ కే రన్లో మీ మీరు పార్టిసిపేట్ చేస్తే మీరు ఒక్కరు పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఎక్కడో ఒక ఊర్లో ఒక్కరికి ఉచితంగా క్యాన్సర్ పరీక్షకి వాళ్ళు ఉచితంగా చేస్తారు అంటే మీరొక్కరు ఒకరి ప్రాణాలను కాపాడినట్టే డెఫినెట్గా సో మీరు ఒక మీ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ మీ మీ కమ్యూనిటీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమం దీనికి ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు చక్కగా మంచి డ్రెస్ వేసేసుకొని మార్నింగ్ వెళ్ళేసి ఆ ఫైవ్ కే రన్ టెన్ కే రన్లో చక్కగా వాళ్ళు జుంబా అవన్నీ కూడా చేపిస్తారు అక్కడ దాని తర్వాత అది స్టార్ట్ చేస్తారు హాయిగా వెళ్ళేసి పార్టిసిపేట్ చేయండి ఇప్పుడు గ్రేస్ క్యాన్సర్ ఫౌండేషన్కి మేము సైతం మనమందరం కూడా గ్రేస్ క్యాన్సర్ ఫౌండేషన్ కాస్త ఈరోజు గ్లోబల్ గ్రేస్ హెల్త్గా మారింది విశ్వవ్యాప్తం అయిపోయింది ఎక్కడో హైదరాబాద్లో చిన్నగా స్టార్ట్ అయినటువంటి ఇది ఈరోజు ప్రపంచ దేశాల్లో ఇంతమందికి అవేర్నెస్ కార్యక్రమాన్ని వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి మీ వంతు సహకారం అందించండి మీరొక్కరు కనుక అందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తే డెఫినెట్గా ఒకరికి పూర్తిగా ఉచితంగా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు ఇది డాక్టర్ గారు ఇప్పటివరకు ఆల్మోస్ట్ కొన్ని అంటే ఒక కోటి మందికి పైగా అవగాహన కార్యక్రమాలని వాళ్ళు నిర్వహించడం జరిగింది కోటి మందికి వాళ్ళు క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి ఎందువల్ల వస్తుంది నివారణ మార్గాలు ఏంటి వస్తే ఎలా ఫస్ట్ స్టేజ్లో వస్తే ఎలా ఉంటుంది ఇలా ఇవన్నీ కూడా అవగాహన కార్యక్రమాలు ఊరూరా తిరిగేసి గల్లీ గల్లీ వాడా వాడా ఓ ఆరు బస్సులు తీసుకొని ఆ ఆరు బస్సులు ప్రతి గ్రామానికి వెళ్ళేసి ఇటువంటి మంచి మంచి అవగాహన కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఎవరు చేస్తారండి ఈ రోజుల్లో ఎవరికి ఎవరండి కానీ అందరికీ మనమే అని చెప్పేసి మన ముందుకు వచ్చినటువంటి ఈ గ్రేస్ క్యాన్సర్ ఫౌండేషన్ నిజంగా డాక్టర్ చిన్నబాబు గారు ఇంతకుముందు అన్నట్టుగా మీరు చిన్నబాబు ఏం కాదు సార్ మీరు ఒక గొప్ప బాబు సార్ మీరు ఒక దొరబాబు లాంటి వాళ్ళు ఈ ప్రపంచానికి కావాల్సిన వాళ్ళు సార్ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మీరు బాగా చేయాలి మీకు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఎప్పుడు కూడా తోడు ఉంటుంది సార్ మా హ్యూస్టన్ ఎండీ గారు వెంకట్ గార్లపాటి అక్కడ హ్యూస్టన్ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా పార్టిసిపేట్ ఆయన కూడా ఇవన్నీ కూడా పర్యవేక్షణలో చేస్తాడు ఈ కార్యక్రమం మరింత దిగ్విజయం అవుతుంది నేను కూడా ఇక రేపు ఒకరోజే మనకు సమయం ఉంది కాబట్టి మేము కూడా ఈ ఈ ఫైవ్ కే అండ్ టెన్ కే రన్ గురించి గచ్చిబౌలులో గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో జరిగే దాని గురించి రిజిస్ట్రేషన్స్ గురించి కూడా మేము మా రేడియోలో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాము చిన్నబాబు గారు తప్పకుండానండి ఒక మాట చెప్పాలి న్యూజర్సీలో కూడా మరి తానావారి ఆధ్వర్యంలో కూడా ఇక ప్రోగ్రామ్ మనం చేస్తున్నాం స్మార్ట్ ఐఎంఎస్ గ్లోబల్ గ్రేస్ క్యాంప్ పేరే పెట్టాము యూఎస్లో ఉన్న 
అంటే ఆల్మోస్ట్ టెన్ ప్లేసెస్ లో ఇది ఫిజికల్ గా అవుతుంది తప్పని వరి ఇక తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో వాళ్ళు మీరు చేస్తున్నట్టు ఈ కృషి నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ రియలీ కంగ్రాచులేట్ యూ ఫర్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ అండి వెంకట్ గారికి కూడా నాకు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అండి ఇట్స్ రియలీ వండర్ఫుల్ దట్ యు థాట్ ఆఫ్ టేకింగ్ దిస్ అక్రాస్ ఎందుకంటే మీరు బ్యాక్ టు ఇండియా అనే ప్రవాస ఆందోళనని ఒక నిజంగానే మీరు మీకు స్లోగన్లో ఉంది కదా గుండె చెప్పుడు అన్నట్టు లిటరల్ గా మీరు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది దాన్ని అక్కడ వాళ్ళకి వినిపించి ఆ యొక్క బ్రిడ్జ్ ఒక వారధి లాగా మీరు పనిచేస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ హెడ్స్ ఆఫ్ యూ డెఫినెట్లీ సార్ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు అప్పుడు అంటే సోషల్ అవేర్నెస్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా మా మీద ఉంది సార్ లాక్డౌన్లో కూడా అన్ని టీవీ ఛానల్స్లో అవి ఏదున్నా కూడా మేము మాత్రం నిరంతరంగా ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఈ కార్యక్రమం ప్రసారం చేస్తూనే ఉన్నాం మంచి మంచి కార్యక్రమాలు మంచి మంచి డాక్టర్లతో ఇంటర్వ్యూ తీసుకురావడం జరిగింది మీరు కూడా ఇప్పుడు మనకు సమయాభావం లేదు మీరు కూడా చాలా బిజీగా ఉన్నారు యశోద హాస్పిటల్స్ అండ్ అలాగే ఎవరైనా మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి యశోద హాస్పిటల్స్ హైటెక్ సిటీగా సార్ అవునండి డాక్టర్ చిన్నబాబు గారు సుంకవాళ్ళి అని మీరు అడగండి మీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని తీసుకెళ్ళండి డాక్టర్ గారిని కలవండి డాక్టర్ గారు మంచిగా మీకు కావాల్సినటువంటి అన్ని కూడా చూస్తాడు మీకు భరోసా డెఫినెట్గా ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తారు ఇంకా డాక్టర్ గారు ఎలాంటి పాటలు వింటు వింటారా సార్ పాటలు ఎప్పుడైనా అంటే పాటలు పాడుతూ ఉంటారా ఎట్లా అంటే వినేవాళ్ళు ఒప్పుకుంటాలి నిజంగా ప్రమిళ ప్రమిళ మేడంకి ధన్యవాదాలు సార్ మీరు వాడే పాటలన్నీ కూడా వింటూ ఉన్నారు మేడం సుబ్బు గానీ అండ్ మిగతా శ్రీ గానీ అండ్ మన వెంకట్ గారు పాటి గానీ వెంకట్ గారు యా వెంకట్ గారు కానీ వాళ్ళు నిజంగా ఇటువంటి కార్యక్రమంలో ఎప్పుడు ముందుంటారు సార్ మీరు చేసే కార్యక్రమం డెఫినెట్గా దిగ్విజయం అవుతుంది అండ్ అలాగే మీరు ఇంతముందు చెప్పినట్టుగా యుఎస్లో వాళ్ళు వాళ్ళ ఏరియాలో ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఏంటి అనేది మీరు రిజిస్ట్రేషన్ సంబంధించింది కూడా చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా డెఫినెట్గా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటారు అందరు కూడా మీకు దీని గురించి పూర్తి డీటెయిల్స్ ఏది కావాలన్నా కూడా డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ గ్లోబల్ గ్రేస్ హెల్త్ డాట్ ఓఆర్జీలోకి వెళ్ళండి ఏ ఏరియాలో ఎక్కడెక్కడ టెన్ కే రన్ ఫైవ్ కే రన్ ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మీకు డెఫినెట్గా తెలిసిపోతుంది ఓకే డాక్టర్ గారు ఎస్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఎంత బిజీగా ఉన్న యశోద హాస్పిటల్లో ఎంతోమంది పేషెంట్లు వెయిట్ చేస్తున్న తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి టైం ఇచ్చారు సార్ ఈ కార్యక్రమం మళ్ళీ వన్ ఫైన్ డే ఒక స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ మీరు మాకు సమయం ఇవ్వాలి సార్ ఎందుకంటే చాలా కాల్స్ వస్తున్నాయి మీరు ఇక మాకు కేవలం ఒక వన్ అవర్ టైమే ఇచ్చారు నేను ఎక్కువ కాల్స్ కూడా తీసుకోలేకపోయాను కాకుంటే మీరు చేసినటువంటి ఈ ఇది ఏదైతుందో ఇది తొందరగా పబ్లిక్లోకి వెళ్ళిపోవాలనే ఉద్దేశంతో నేను కాల్స్ తీసుకోలేకపోయాను సార్ మళ్ళీ వన్ ఫైన్ డే మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం డాక్టర్ చిన్నబాబు గారు తప్పకుండానండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే టు యూ సార్ అది పరిస్థితి అరే ఒక విషయం అడుగుతూ అయిపోతుండే మళ్ళీ మనకు సమయం దొరుకుతుంది కదా అది అనమాట సో మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ సో ఇంకా ఏం సంగతులు అరే ఈరోజు పుట్టినరోజులు ఏమైనాయి బర్త్డేలు ఏమైపోయినాయి ఇక మన షోలో కూడా సమయం అయిపోయింది మళ్ళీ మనం ఆయనే అసలు షో చేసినట్టే లేదు ఫ్రైడే మళ్ళీ రేపు సన్ రేపు సాటర్డే ఎల్లుండి సండే మళ్ళీ మేము మీతో మాట్లాడాలంటే మూడు రోజులు ఆగాల్సిందే నేను అయ్యో బట్ పర్వాలేదు నో ప్రాబ్లం మండే రోజు మిమ్మల్ని అలరించడానికి మరింత జోష్తో మీ మామా మహేష్ మీకోసం సిద్ధంగా ఉంటాడు మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటి వరకు చల్లగా మనం చల్లగా ఉండడానికి కాశ్మీర్లో వెళ్ళకి వెళ్ళొద్దామా రండి వెళ్ళొద్దాం హాయిగా మండే వరకు